హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్ మనం ఇంతకు ముందు వీడియోలో టెన్త్ క్లాస్ లో ఉండే పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఇక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ చాప్టర్ సంబంధించిన బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే బేసిక్ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి టైప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేసాం ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనకి పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఇక్వేషన్స్ ఇస్తే అసలు దానికి సాల్వ్ చేయడానికి మనకు ఉండే మెథడ్స్ ఏంటి అలాగే ఒక మెథడ్ యూస్ చేసి ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం అనేది డిస్కస్ చేయబోతున్నాను మనకి బాగా తెలిసిందే జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ a1x ఏ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ బి వన్ వై ప్లస్ సి వన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఏ టూ ఎక్స్ ప్లస్ బి టూ వై ప్లస్ సి టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఇలా పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇస్తే ఈ ఈక్వేషన్స్ కి ఉంటే యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉండొచ్చు లేదా మెనీ సొల్యూషన్స్ ఉండొచ్చు లేదా అసలు సొల్యూషన్ ఉండకపోవచ్చు విచ్ మీన్స్ దట్ నో సొల్యూషన్ ఉండొచ్చు ఇలా త్రీ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయన్న విషయం మనకు తెలిసిందే ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో అసలు మనకి ఈక్వేషన్స్ ఇస్తే సాల్వ్ చేయడానికి మెథడ్స్ మనకి త్రీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి టెన్త్ క్లాస్ వరకు మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాను నేను నెంబర్ వన్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ నెంబర్ టూ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ నెంబర్ త్రీ గ్రాఫికల్ మెథడ్ ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే బిఫోర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ఎనీ ఈక్వేషన్స్ మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ కి యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ ఫస్ట్ టూ మెథడ్స్ వర్క్ అవుతాయి అంటే ఫస్ట్ టూ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ కి సొల్యూషన్ లేకపోతే అంటే మెనీ సొల్యూషన్స్ లేదంటే నో సొల్యూషన్ కనుక ఉంటే ఈ రెండు మెథడ్స్ యూజ్ చేసినా మనకి ఉపయోగం లేదు ఎందుకంటే సొల్యూషన్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి బట్ థర్డ్ వన్ అయిన గ్రాఫికల్ మెథడ్ మాత్రం డెఫినెట్ గా ఎలాంటి పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చినా సరే మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేయొచ్చు ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ సొల్యూషన్ ఉన్న ఇన్ఫనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉన్న అసలు సొల్యూషన్ లేకపోయినా సరే మనం గ్రాఫ్ వేయొచ్చు సో ఫస్ట్ మనం ఈ రెండింటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం దీంట్లో కూడా నెంబర్ వన్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ సో సింపుల్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దీని గురించి డిస్కస్ అయిపోతున్నాను కాసేపు ఇదంతా అరేజ్ చేసేద్దాం సో డైరెక్ట్ గా నేను ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం రాస్తున్నాను సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్స్ బై సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ సో ఈక్వేషన్స్ ఏమి ఇచ్చారు టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అండ్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఈక్వల్ టు లెవెన్ అనే టూ డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అంటే చాలా సింపుల్ ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ లో కాస్త సింపుల్ గా కనపడుతున్న ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూస్ చేసుకుంటాం మనం నాకు ఈ రెండింటిలో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నాకు సింపుల్ గా కనపడుతుంది కాబట్టి లెట్ ఎస్ కన్సిడర్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ లో ఒక్క వేరియబుల్ మాత్రమే ఒక సైడ్ ఉంచి మిగిలిన అన్ని వేరియబుల్స్ ని లేదా అన్ని టర్మ్స్ ని అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ఈక్వల్ టు మనం ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తాం మీరు ఒక్కసారి చూస్తే ఈ రెండింటిలో నాకు వై పక్కన ఎలాంటి కోఎఫిషియంట్ లేకుండా కనపడుతుంది కాబట్టి వైని మాత్రమే ఇక్కడ ఉంచి మిగిలిందంతా ఇదులకు పంపిస్తాను సో టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనే దాంట్లో ఇక్కడ ఉండే టూ ఎక్స్ ని పంపించేస్తే ఏమవుతుంది మనకి మైనస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మైనస్ టూ ఎక్స్ అవుతుంది నాకు ఓన్లీ వై కావాలి ఇక్కడ మైనస్ కూడా అవసరం లేదనుకుంటే ఈ మైనస్ ని ఇట్లా పంపించడం కుదరదు కాబట్టి బోత్ సైడ్స్ మనం మైనస్ తో మల్టీప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది వై ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అని వస్తుంది సో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనే పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ నుంచి వైని మాత్రమే సబ్జెక్ట్ చేస్తూ అంటే వైని మాత్రమే హైలైట్ చేస్తూ మిగిలినవన్నిటిని ఇతరులకు ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తే మనకి వై ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అని వచ్చింది దీనికి ఒక చిన్న బాక్స్ వేసి పెడుతున్నాను ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని మనం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కన్సిడర్ చేయడం ద్వారా వచ్చింది ఈ పర్టికులర్ వై వాల్యూని తీసుకెళ్లి సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ క్లియర్ గా రాస్తున్నాను సబ్స్టిట్యూట్ వై ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఇన్ ఈక్వేషన్ టూ ఈక్వేషన్ టూ ఏముంది మనకి త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఈక్వల్ టు లెవెన్ అనేది ఎక్కడైతే వై కనపడుతుందో అక్కడ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయమనే కదా ఇక్కడ అవుతాం సో సబ్స్టిట్యూటింగ్ వై ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఇన్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఈక్వల్ టు లెవెన్ ఏమవుతుంది మనకి త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఆఫ్ మళ్ళీ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ రాస్తున్నాను ఈక్వల్ టు లెవెన్ ఇది ఒక్కసారి మీరు చూస్తే ఎక్కడో సెవెంత్ క్లాస్ లో మనం చేసిన సింపుల్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ లాగా కనపడుతుంది మీకు ఎంత పెద్ద ఈక్వేషన్ కనబడినా వేర
ఇక్కడ ఉండే ఎక్స్ వాల్యూని తీసుకొచ్చి వైలో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం అదే క్లియర్ గా రాస్తాం సబ్స్ట్యూట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇన్ వై సో ఏమవుతుంది వై ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ లో త్రీ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే వై ఈక్వల్ టు టూ ఆఫ్ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ సో వై ఈక్వల్ టు సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వన్ అవుతుంది సో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పెయిర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆ పర్టికులర్ పెయిర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ కి x equal to 3, y equal to 1 and the proper solution out on the which is nothing but one and only unique solution out on the so each in a pair of linear equations key unique solution exist in a pudu using substitution method manamu find out chase a way the most important so for better understanding in unko ka example kura these gonna discuss this to know cause if it on the rss is at the let me take another problem from the textbook only solve the following pair of linear equations with the help of substitution method 3x minus 5y is equal to minus 1 x minus y is equal to minus 1 so ee rendu equations kuda substitution method use chese solve cheyam anadugutunnaru naaku ee rendu equations lo second equation kaasa simple ga kanapadutundi so now consider x minus y is equal to minus 1 intaku mundu problem lo manam y ni oka vaipu pattukoni anni ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తాం ఇక్కడ నేను ఎక్స్ ని పెట్టుకుని ఇటువైపు ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తున్నాను అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై మైనస్ వన్ అవుతుంది ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ లో నుంచి ఈ మైనస్ వై ఇతరులకి ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తే ప్లస్ వై అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై మైనస్ వన్ దీనికి ఒక చిన్న బ్రాకెట్ వేసి పెడుతున్నాను ఇది మనం సెకండ్ ఈక్వేషన్ కన్సిడర్ చేయడం వల్ల వచ్చిన ఎక్స్ అండ్ వైకి మధ్య రిలేషన్ ఇప్పుడు సబ్స్ట్యూట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది మనకి సో సబ్స్ట్యూటింగ్ ఇన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏముంది మనకి త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ వై ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఉంది ఎక్కడైతే ఎక్స్ ఉందో వై మైనస్ వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాను సో త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ వై మైనస్ వన్ మైనస్ ఫైవ్ వై ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ సో జస్ట్ సింపుల్ గా చేస్తే మనకి వై వాల్యూ వస్తుంది ఈ వై వాల్యూని తీసుకొని మనం ఎక్స్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై మైనస్ వన్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకి ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది సో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ వైవ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ కి ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ ఏ సొల్యూషన్ అవుతుంది ఇది కూడా మనం సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ యూస్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాం తెలుగులో అయితే ప్రతిక్షేపణ పద్ధతి అని అంటుంటాం చాలా సింపుల్ వన్ కాస్త కేర్ఫుల్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సిన విషయం సో ఎస్పెషల్లీ సైన్స్ దగ్గర చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి వాల్యూస్ ని ఈక్వల్ టు కి అదర్ సైడ్ పంపిస్తున్నప్పుడు ఎలా సైన్స్ చేంజ్ అవుతా అన్న విషయం క్లియర్ గా గుర్తు పెట్టుకుని దాన్ని ఫాలో అవుతూ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మై డే చిల్డ్రన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ద వెరీ ఫస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ గివెన్ పెయిర్ ఆఫ్ లీనర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ వెన్ ఇట్ హ్యాస్ యూనిక్ సొల్యూషన్ ఏకైక సాధన ఉన్నప్పుడు వాటిని సాల్వ్ చేయడానికి మనం ఉపయోగించే పద్ధతుల్లో మొదటి పద్ధతి ప్రతిక్షేపణ పద్ధతి సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అంటాం దాన్ని యూజ్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసే పద్ధతి ఇది సో మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ యూజింగ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ సో ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ నేను స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ యూజింగ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి యూ విల్ గెట్ గుడ్ ప్రాక్టీస్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో దీని నెక్స్ట్ మెథడ్ అనేటువంటి ఎలిమినేషన్ మెథడ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో మీడియం దాట్ వీడియో అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హరగోపాల్